Так, ну что, всем привет, добро пожаловать на новом выпуске Russian Progress, подкаст для изучения русского языка. Сегодня я вновь, спустя два года, общаюсь, ну, в смысле, я постоянно общаюсь с бабушкой, но на канале вот два года назад мы записывали видео в Таиланде, позади нас были пальмы, и сегодня снова позади нас пальмы, потому что мы в Сочи, вот, отдыхаем, и... Да, э, баб, привет. Здравствуйте, дорогие друзья моего любимого внука Артема. Первый вопрос, как тебе Сочи? Сочи мне очень понравилось. Советую всем посетить Олимпийскую деревню. Там много интересного. Мы покатались там на мотоциклах, посмотрели достопримечательности. Все очень красиво. Мне все понравилось. Здорово, здорово. Ну, э, мы более подробно, я думаю, поговорим вообще и о Сочи, о путешествиях, обо всем, э, потому что подкасты, они такие подольше, вот, так что можно общаться и общаться. Как у тебя вообще дела, баб? Дела у меня хороши. Я занимаюсь в клубах угу. по творчеству, занимаюсь в мода стиль. Давай, ты, у ты меня, мне рассказываешь, что У меня тебе... много друзей, и если бы не пандемия, то у меня бы еще больше было всяких развлечений, но в связи с этой ситуацией я съездила один раз только в, са в санаторий и угу. больше не решилась никуда поехать. А этот раз благодаря тебе, Артем, спасибо тебе, дорогой. На здоровье. Рад, что ты наконец добралась до Сочи. Я решила все-таки съездить в Сочи. За всю свою сознательную жизнь в Сочи я ни разу не была, хотя много стран посетила и городов России. Но вот в Сочи, к сожалению, впервые. Ну, надеюсь, что еще побуду здесь. Угу. Ты сказала про санаторий. Расскажи, вот нас многие иностранцы смотрят, что такое вообще санаторий? А санаторий – это где можно поддержать свое здоровье, где-то что-то, если какие-то недостатки в здоровье есть, подлечить. Можно массажами заниматься, физкультурой для оздоровительной. Много развлечений в санатории. В общем, очень хорошо, мне понравилось. Ну, это в Советском Союзе еще было популярно, да, вот эти санатории? Ну, конечно. Я, кстати, ни разу не ездил вот, в санаторий. В Советском Союзе вообще даже нас от работы давали путевки бесплатные даже. Uh -huh. Я ездила в Азербайджан, на Фталан, очень хорошо там провела. И там очень хороший персонал, они так приветливо и хорошо относятся к посетителям к своим. Uh -huh. Любезно, вкусно кормят, в общем, очень хорошо. И прогулки, можно и на лодке покататься, можно поплавать. Можно на велосипеде покататься. В общем, много развлечений. Песни там можно хором попеть, танцы вечером. Замечательно. Народ там разнообразный и всякого разного возраста. От молодежи 18 Молодые. лет. Да, в санаториях? Ну, конечно. От 18 mm -hmm. лет молодежи. И приезжают семьями с малыми детьми совсем. И взрослые до 90 лет ездят угу, в санатории. Угу. Понятно. Ну, надо как-нибудь попробовать. А куда ты рекомендуешь сейчас ездить в санаторий? Какой? Ну, я вот ездила в Краснозерку, а вообще у нас э, Керченский санаторий. Ой, господи. Какой? Э, ну, где находится примерно? Карачинский. А, Карачинский. Э, там э, Карачинские воды... Минеральные, очень полезные. Вода эта карачинская продается по городу. В общем, санаторий очень достойный. Да. Когда поедете в Россию, попробуйте съездить в санаторий как-нибудь раз. Я тоже попробую, потому Белокуриха. что это... Белокуриха. Прекрасный Белокурих. санаторий. то что это такое, мне кажется, что-то уникальное, что есть да. только в России. Ну, на постсоветском пространстве, наверное. Угу. Вот, интересно, интересно. Ну, раз уж мы заговорили о путешествиях, я вообще тоже часто в подкасте говорю о путешествиях. 
Расскажи, куда ты вообще ездила вот еще в молодости? Вот твое первое, наверное, путешествие, ты помнишь? Поездку. Ну, я через Москву ездила в Ставрополь, Ставропольский край, в Темрюк, на Азовское море. А первое? Вот это в детстве еще было, наверное? Да, ну, в детстве, где же мы ездили, мы бедненько жили, никуда в детстве не ездила. А а вот сколько лет тебе было, когда впервые поехала? Ну, вот я вышла замуж, мы поехали в свадебное путешествие и посетили много городов. И я была довольна, счастлива, все все было прекрасно. Ну, в основном вы ездили в одно и то же, как бы, ну, на Азовское, да? Ну да, на Азовское море, на Черное море, на Новороссийск, в Керч ездили. Потом уже по... постарше стало. Мы угу. на своей машине стали ездить. Угу. Ездили через многие города. В общем, Понятно. хорошие, замечательные были приключения в дороге. Угу. Ну, больше всего ты начала путешествовать уже, я не знаю, лет, может, 10 назад, 15 назад? Нет, да. больше, Тёма, больше, уже 20 лет, а, нет, ну да. То есть сначала, Оп. подожди, ты ездила по России? Да. Вот в молодости еще это Азовское море, там Ставрополь, вот то, что ты перечислила, и, в принципе... В 10-м году я начала ездить вот. за границу. Первый раз за границу в 10-м году? Да, я Куда? поехала в Турцию. Первый Турция. раз я самостоятельно Ой, я поехала в, в Турцию. Очень хорошая Самостоятельно? Путешествие. Ну, я имею в виду без детей, без внуков. Одна? Сама, да, Ничего сама. Себе. Ну, по путевке я поехала, но очень хорошая путешествие. Что-то тогда еще стоило это там вообще бесплатно Да, бесплатно, конечно, за 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей, то есть 300 долларов Нет. все. То есть сколько я там, неделю тратила... было, две? Нет, 11 дней. 11 дней все за, включено. за все. Все есть... включено. И поездка, вот. и проживание, и питание, и все. Какой город? Кимер. 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 Угу. Вот, очень хорошо ездили там на экскурсии. Ну, на экскурсии ездили, отдельная плата была. Mm-hmm. Ну, экскурсии тоже стоили очень дешево вообще за, mm-hmm. за даром. Мне очень путешествие понравилось. Я wow. решила, что я буду ездить, sure. что я буду ездить иногда за границу. Mm-hmm. А второе мое путешествие было в Египет. Я ездила. Тоже я не ездил. С дочерью ездила и с зятем. И тоже нам очень понравилось путешествие. Было прекрасное, хорошее. Мы там накупались, угу. назагорались. Но тоже к нам очень хорошо все отнеслись. Жили мы в разных отелях, угу. недалеко друг от друга. Но было все прекрасно. Супер, супер. Ну, первое время ты тоже вот по путевкам этим ездила, да, то, что это выгодно было? Ну да, было выгодно, вообще как бы это самое приемлемо. Я тогда еще работала, и, в общем, у меня уже как бы предпенсионный возраст был, пенсионный, и я получала пенсию, и еще... Ну, короче, хватало, понятно. Да, мне вполне хватало на... Блин, поездку. круто, я вот по, по путевке тоже не ездил как-то. Я обычно беру просто билет, еду в место, и все, и там уже бронирую сам. Потому что, ну, все равно это какие-то рамки, то что там все спланировано уже. Да, ну, как спланировано? Приходишь, и спланирован обед, это если пляжный завтра отдых, обед то и ужин. Хорошо. А если ты хочешь сам куда-то выбраться, то, наверное, не очень удобно. Ну почему нет? Вот я говорю только определен... в определенное время завтраки, обеды, ужины, остальное время посвящай, как ты захочешь. Можешь на экскурсии ездить, можешь целый день на пляже пролежать, угу. можешь в бассейне целый день купаться. В общем, от тебя зависит. Понятно. Зато знакомишься, много друзей у тебя новых появляется, с которыми и потом, после путешествия, ты общаешься. Ну, у тебя это легко получается, ну... вообще знакомиться с людьми. Не знаю, я как-то более закрытый. Я вот в Новосибирске, допустим, женщины, жили мы совершенно рядом, через остановку. Мы друг друга не знали, познакомились вот в Турции с ней. Угу. Ну и приехала, и мы с ней начали общаться. Ничего себе, совпадение. 
Угу. Ну, здорово, здорово. Хорошо. А какие еще страны ты посетила? Ну, Таиланд. В Таиланде я была семь раз. Ну да, да, я тоже много раз. А теперь, значит, я была во Франции, в Италии. А, ну это да, когда мы ездили, я еще не рассказывал об этом путешествии. А, классная была поездка из Италии на машине через Швейцарию, Францию, Бельгию, Бельгию да, Гол... и Голландию. И обратно. Угу. Вот. Но это первый раз в Европе было, да? Ну да. Ну и у меня, и у тебя. У меня вообще это первая поездка, мне 19 лет было за границу. Ну, mm -hmm. я в Европу вот только единственный раз вот с вами ездила. А -а -а. Мы ездили тогда в поездку всей семьей, можно сказать. Семь человек. Дочь с зятем, внучка, дочь еще одна не замужем была. Артем и я да. брали большую-большую машину. Девятиместную, да? Семиместную, по-моему. Микроавтобус, короче. И, короче, путешествовали. Очень замечательно. Mm -hmm. Ну да, так и галопом по Европам было, да, интенсивно. Ну, все равно мы все, все успели посмотреть. В каждом городе где-то мы были, в каждой стране мы были где-то по три дня. Mm -hmm. ну, Что тебе основ... больше всего понравилось из этой поездки? Какая страна? Да, мне все понравилось. Швейцария мне очень Швейцария. понравилась. Ну вот недавно очень. в Абхазии были. Почти Швейцария, да? Mm -hmm. Очень понравилось. Yeah. Так зелено, так ну, хорошо. Mm -hmm. Ну, народ везде, в общем-то, приветливый, везде хорошо нас встречали. Мы бронировали заранее. Но же. я тогда еще не знал языка, и у меня не было знакомых в Европе. Сейчас, если мы поедем, то, я думаю, многие зрители наши тоже и слушатели будут рады встретиться там. Так что вот, когда откроются границы, мы еще съездим с тобой, да? Ну, возможно. Да. Но сейчас для меня поездки стали обременительными. Это вот ты сегодня угу. за меня все оплачиваешь. Да, не все. А в будущем, не знаю, как это будет, во всех странах очень все дорого. Ну да, Пос... в, Сочи, в Сочи очень дорого. Вообще. Сравнительно с теми ценами, вообще, наверное, раз в пять подорожало все, если не больше. Сто процентов. Если раньше можно было за 3... 20 тысяч съездить это и билеты, это и жилье, и еда, и развлечения, то сейчас за 20 тысяч ты только билеты возьмешь. Еще и не возьмешь. Еще и не возьмешь, да, смотря mm -hmm. куда. Вот. Ну да, да. Поэтому надо сейчас путешествовать, потому что может еще дороже быть, мне кажется. Mm -hmm. Может быть. Да и в принципе по России можно ездить тоже много мест. Mm -hmm. Вот. А, как, давай еще какие страны мы с тобой посчитаем и составим рейтинг. В Камбодже была была во Вьетнаме. Угу. Ну, наверное, пожалуй, все. Угу. Так, ну, в основном Аз... Азия, да? Ну, да. Какая у тебя любимая страна в Азии? Потому что <laughs> моя дочка там живет, <laughs> в Таиланд. Таиланд. Я часто езжу. И, в общем, мне там нравится. На меня жара не действует отрицательно, поэтому я езжу жара? сюда. Да, жара угу. на, на меня не действует отрицательно. Я езжу туда с удовольствием и, и купаемся, и загораем, и посещаем очень много всяких замечательных мест. Угу. Ну, комфортно мне там. Клево, клево. Ну, давай теперь перейдем к вопросам от э, наших зрителей и подписчиков в Инстаграме. Я спросил, Какие вопросы вы хотите задать бабушке? И вот написали несколько. Поэтому сейчас потихонечку перейдем. И первый вопрос от постоянного зрителя Оттавия из Италии. Какое для вас лучшее воспоминание из другой страны? Лучше. Ну, мне понравилось, что все... Люди доброжелательные. Вот хотя все же знали, что мы из России, все. И очень доброжелательно относились, старались все показать, все рассказать. Если какой-то вопрос мы задавали, то относились очень хорошо. Мне это очень понравилось. Угу. Я этого не ожидала, кстати. Да, 
Ты, то есть ты думала, что негативные группы? Ну да, я подозревала, что они, может быть, что мы из России, может быть, они как-то будут угу. по-другому относиться. Нет, слава богу, все хорошо. Но это больше из-за телевизора, я думаю, то, что, что у нас, что там рассказывают, что там... Нет, у них народ враги. тоже такой же гостеприимный, такой же доброжелательный, как в России. Да, так что это, это здорово, будем приезжать чаще. Так, следующий вопрос. Какой ваш любимый жанр книг и фильмов? Mm. Ну, детективы я больше люблю. Mm. Про любовь книги mm -hmm. читаю. Романсы, да, они называются? Роман. Романы, романы, да. Mm -hmm. ну, Это так. книги или фильмы? Ну, и книги, и фильмы, и по книгам фильмы ставят. Mm -hmm. Ну, вот как-то так. Yeah. Сейчас читаешь что-нибудь? Ну, я как бы уже перечитываю старое, которое я раньше любила, которое мне нравилось. Я перечитываю <laughs> эти книжки. Довольно такие занимательные. Uh -huh. Какие э, книги порекомендуешь, может, из русской литературы? Из русской литературы? Из классики. А, ну, можно «Войну и мир» почитать, где э, я как бы иногда выпускаю моменты войны, mm -hmm. и для меня это прекрасная книга. Ты читала, да? Ну, я несколько раз ее читала. Ничего себе, я не читал еще. Ну, надо прочитать, значит, я не, не читала. Ну, что еще посоветовать? Достоевский тебе вроде не очень нравится. Нет. Мрачно. Да. Mm -hmm. Стихи любишь? Стихи люблю и а, ну, да, ты же и читать их любишь. И читать люблю, и одно время даже сама что-то писала. Угу. Но сейчас уже этим не занимаюсь, ввиду возраста и ввиду что, других что занятий. Ну, ввиду других занятий. Не пишется уже? Ну, не то, что не пишется, у меня времени не хватает. Я угу. хожу в три клуба, и как бы мне это занимает у меня эти занятия поделками занимаюсь где-то вяжу где-то вышиваю в общем нету uh -huh. времени у меня. Uh -huh. ну и потом я в своем доме живу огород же у меня ну да да а зимой у нас море снегу приезжайте к нам лепить снежки да снеговиков снеговиков и кататься на санках uh -huh. на ты вообще говорила что и зиму ты не очень любишь? Я не люблю, когда морозно. Ну, якобы вот я слышала, что в этом году морозная зима будет. Ну, переживем. Переживем, да. Уже пережили много лет. Угу. Да. Так, следующий вопрос от зрителя. Есть ли семейный рецепт, по которому готовила еще бабушка бабушки? Или мама хотя бы? Ну, не знаю, ну, борщ бабушка и бабушка, угу. и мама. А что-то вот наш... свое какое-то семейное есть блюдо? Ну, ну да, бро... голубцы. А, голубцы, ну да. Это мое коронное блюдо. И на все праздники, и на все дни рождения у нас не обходится без голубцов. Ну и салат оливье обязательно. Еще у нас есть президентский, называется, салат. Очень вкусный, с морковкой, с сыром, с грецкими орехами, с клюквой или брусникой. Ну, такой очень вкусный салат. Mm -hmm. Да. Так, и э, финальный вопрос от наших э, зрителей. Э, самые люби любимые слова на русском языке? Mm. Я люблю жизнь. Жизнь. Жизнь? Жизнь, любовь. Ага. Еще? Семья. Mm -hmm. Что еще? Ну, Бог. Бог. Угу. Ну. ну, здорово. А по звучанию вот какие, как звучат, тебе нравится, может быть? Ну, любовь, ну, прекраснее, чем любовь, что может звучать. Счастье, любовь. Ну, да. Хорошо. Э -э вопросы кончились. Что еще можем с тобой обсудить? Ну, что мы можем обсудить? Я люблю петь, угу. люблю большие компании, 
Люблю путешествовать, люблю ходить в театры, в кино, в музеи. В общем, угу. люблю, когда мне, ко мне приезжает внук из Питера. Очень люблю. Или из Краснодара уже. Или из Краснодара. Люблю, когда мне, ко мне приезжают мои дети. Для меня это очень дорого. Угу. Ну, я, я все очень это рад. люблю. Я очень рад. Я тоже. Отлично. Ну, тогда потихонечку будем заканчивать сегодняшний подкаст. Такая небольшая беседа с бабушкой. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы еще на следующую часть, когда я приеду в Новосибирск, то пишите под этим видео, либо не знаю, в сообщениях, если вы слушаете подкаст в формате аудио. На этом все. Спасибо. И... Спасибо вам большое. Приезжайте в Россию. Мы очень дружелюбно вас встретим. Ждем вас с удовольствием. Приезжайте. Приезжайте. Смешно, как смешно. Чуть не забыл спросить. Еще один вопрос задавала нам зрительница из Польши, Моника. Какие... Молодым людям ты бы хотела или могла бы передать жизненные уроки? Вот mm -hmm. э, какие-то, может быть, с высоты лет опыта. Чтобы были добрее, чтобы не, не помнили зла, mm -hmm. чтобы прощали мелкие обиды так. друг другу, любили друг друга, относились доброжелательно друг другу. Угу. И вот еще она задала такой дополняющий вопрос. Что бы ты сказала себе 18-летний, например? Вот. 18-летний? Да, представь, что, что сидит рядом ты, только 18 лет, и что бы ты посоветовала, что бы ты сказала? Ну, я бы сказала, что так держать. Молодец, Вера. Хорошо. Продолжай в том же духе. Угу. Короче, Жизнь главное прекрасно и удивительно. Быть добрее, да, быть позитивнее. Да, надо прожить ее достойно, никого не обижая, никому не делая. Получая удовольствие от жизни, тоже ты да, говорила, да? Да. Не просто работать, 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 а. Нет, надо обязательно позитивно к себе относиться, угу. любить себя. И обязательно делать так, чтобы твои мечты и желания исполнялись. Да, да. А у тебя есть мечты и желания? Ну, у меня есть мечта в Австралию съездить к моей угу. дочечке. И в Японию. Это моя мечта, а больше вроде остальное все меня в моей жизни устраивает. Отлично, отлично. Еще хочу, чтобы Артем удачно женился, и Дарья, внучка, замуж хорошо вышла. Остальное меня все устраивает. Ну хорошо, будем работать в этом направлении. Приезжайте в Россию, не пожалеете. У нас Россия прекрасная страна. Если вы что-то видите негативное по телевизору или это все вранье, мы любим людей, любим встречать их, гостеприимные очень. Приезжайте. Да. У нас очень красиво. Угу. Хорошо. Я думаю, на сегодня все. Вроде ничего больше не забыл. Все, всем пока. Пока-пока. Пока. Так, ну теперь точно.